അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാദ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം തഫ്സീറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പല കൂട്ടുകാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് തഫ്സീറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആയത്തുകളുടെ തഫ്സീറും സൂറത്തുകളുടെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സൂറത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അത് ഇറങ്ങിയ പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പണ്ഡിത വചനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അറബിയിലും അർത്ഥം പഠിക്കണം മലയാളത്തിലും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നതാണ് തഫ്സീറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഒരു വാക്ക് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ അറബിയിലുള്ള അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതേ നമുക്ക് തഫ്സീറിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാലും പഠിച്ചത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒമിൻ ഷെരിൻ നെഫാസാത്തി എന്നതിൻ്റെ തഫ്സീർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒമിൻ ഷെരിൻ നെഫാസാത്തി എന്ന് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തഫ്സീർ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ നുഫസീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തഫ്സീർ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൻ നഫാസാത്തു മൻഹുന്ന എന്ന് തന്നിട്ട് നുജീബു അല്ലെങ്കിൽ നുബയ്യനു എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൻ നഫാസാത്ത് മൻഹുന്ന എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നഫാസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് അറിയാം അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒമിശരി നഫാസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തഫ്സീർ എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അൻ നഫാസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറബിയിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതിൻ്റെ തഫ്സീർ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അൻ നഫാസാത്ത് എന്ന് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അറബി മലയാളത്തിൽ ആ അർത്ഥം എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി അഷ് ഒമിൻ ഷെരിൻ നഫാസാത്തി എന്നത് തന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ തഫ്സീർ തന്നുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും യോജിപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും നേരെ ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തഫ്സീർ തന്നിട്ട് ഏതാണോ യോജിച്ച തഫ്സീർ അത് യോജിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്നിച്ച് കുറേ തഫ്സീറുകൾ തരും താഴെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആയത്തുകളും തരും അതിൽ നിന്ന് യോജിച്ചതെടുത്തു കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ തരാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളങ്ങളിൽ ആയത്തുകളും തഫ്സീറുകളും തന്നിട്ട് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം പല രീതിയിലും ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഒമിൻ ഷെരിൻ നഫാസാത്തി എന്നതിൻ്റെ തഫ്സീർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം തഫ്സീർ ആദ്യം തരും അൻ നിസാവ് സവാ ഹെറോ എന്ന് തഫ്സീർ തന്നിട്ട് അതിനോട് യോജിച്ച ആയത്ത് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആയത്തും തഫ്സീറും അറിയുമെങ്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെയാണ് തഫ്സീറിലുള്ള മിക്ക ആയത്തുകളുടെയും അവസ്ഥ ഒമിൻ ഷെരി ഖാസിഖിൻ എന്ന് തന്നാൽ ഖാസിഖ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അറബിയിൽ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാലും അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാലും തഫ്സീർ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാലും അൽ ഖാസിഖ് മാഹുവ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആൻസർ സെയിം ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷെ ഉത്തരം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഇനി അതുപോലെ സുഹൃത്തുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കിയാണോ മദനിയാണോ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനെ കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതിന് പുറമെ ഓരോ സൂറത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൻ തഴുതിലു സുലുസൽ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൻ ഫിഹ നഴ്യു നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആഹിറു സൂറത്തിൻ നസലത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതും ഇതേപോലെ ഏതാണ് എന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക സബബുൻ നുസൂൽ കൃത്യമായിട്ട് സബബുൻ നുസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂറത്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ഏത് സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അത് പല സുഹൃത്തുകളുടെയും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് കുറേ അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രത്യേക ചോദ്യമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നെക്തുബു അസ്ബാബൻ നുസൂൽ ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ സൂറത്തുൽ കൗസർ സൂറത്തുൽ ഹുമസ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സൂറത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആയത്തുകൾ തരും അത് തന്നിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടിട്ട് അത് എപ്പോഴാണ്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തഫ്സീറിൽ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പലപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടും അതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ തഫ്സീർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സുഹൃത്ത് മാത്രം ഒന്നങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് ഓതി നോക്കുക ആ ഓതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ തഫ്സീർ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും തഫ്സീറും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് ഓർമ്മിച്ച് ഓതി നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും അങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ ആയത്തുകൾ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുസ്ഹഫ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ നോക്കാം അങ്ങനെ മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഓതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആയത്തും ഓതി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തഫ്സീർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഓർത്തു നോക്കുക അത് തഫ്സീർ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഹർക്കത്തിടാതെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഏത് വിഷയമായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറബിയിൽ എഴുതുന്നത് ഹർക്കത്തിടാതെ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഹർക്കത്തിടാതെ എഴുതുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഹർക്കത്ത് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇടാതിരിക്കുക ഉറപ്പില്ലാത്ത ഹർക്കത്തുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഉത്തരം തന്നെ തെറ്റിക്കുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം ഹർക്കത്തിട്ടാൽ മതി അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഹർക്കത്തിടണം എന്നാൽ അത് വായിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് കൃത്യമായി ഹർക്കത്തിട്ടുകൊണ്ട് എഴുതുക ഉറപ്പുള്ള ഹർക്കത്തുകൾ അറബിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തഫ്സീറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തഫ്സീർ ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയം പഠിക്കാനാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങൾക്കത് ഉപകരിക്കും ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആ തഫ്സീർ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഒഴുതുകയും ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക വീഡിയോകൾക്കായി സ്വാദ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക സ്വാദ് ലിസ്റ്റ് Thank you.